திருப்பி ஆ பிள்ளைகள் கவனியங்க இன்றைக்கு அட்கீன் அட்கீன்ட்டு நீரேற்ற தாக்கத்தை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ இதில் ஐதான சொல்முறை கோலம் போட்டுக்கிறேன் முதல் சரிவானது பார்த்துட்டோம் இந்த ஐதான சொல்முறை கோலம் என்றால் உங்களுக்கு இப்படியும் எழுதலாம் நீங்கள் பாருங்கள் எயிட் ப்ளஸ் நீ ரெண்டும் எழுதலாம் அப்போ இதில் நீ எயிட் ப்ளஸ்ஸும் நீர் தான் தாக்கப்போ ஐதான சொல்முறை கோலம்னா அதுதான் திருதானமாக அப்போ இதில் என்ன விளையுது நீங்கள் அட்கீனுக்கு ஐதான சொல்முறை கோலம் போட்டு வெப்பம் போட்டிங்கன்னா இந்த அட்கோல் வேணும் நேரடியாக வேணும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இது எதீன் இது புறப்பீனுக்கு ஐதான சொல்லுக்கும் போட வருது அட்கோல் பாருங்கள் இந்த இதில் என்ன சேருது எயிட் ப்ளஸ்ஸும் ஓஹெச்சும் தான் சேருது ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக நீர் தான் மியான் சேருதுன்றதை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் சரி அதை நாங்கள் பார்ப்போம் தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் இதில் நீரேற்ற தாக்கம் தான் பிரதானமானது ஊக்கிய நாங்கள் ஐதான சொல்முறை கோலம் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் ஊக்கிய நாங்கள் ஐதான சொல்முறை கோலம் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆனாலும் அமிலம் மண்டு போட்டாலும் சரி அமிலம் நீர்க்கரசல் ஆனால் அமிலம் மண்ட நீர்க்கரசல் அப்போ அக்கோல் வேறு இதில் முதல் எயிட் ப்ளஸ் சேருது எங்கேயும் சேரலாம் இதில் பாருங்கள் எயிட் ப்ளஸ் எங்கே சேருது எயிட் கூடி நடத்தினாலும் எயிட் சேருது இந்த அதை கவனிச்சுக்கொள்ளும் சரியா இது இந்த பொறிமுறையை பார்ப்போம் தொடர்ந்து அடுத்ததாக பாருங்கள் பொறிமுறை இது உங்களுக்கு தேவை இது வந்து போட்டியில் கேட்டிருந்தவ அப்போ இதில் பாருங்கள் ஐதான சல்புரி கோணம் தான் தாக்கும் அப்போ அதில் முதல் எயிட் ப்ளஸ் தான் சேரும் நீங்கள் எயிட் ப்ளஸ்ஸுக்கு இப்படி போகலாம் இங்கே வருங்க எயிட் ப்ளஸ் முதல் போய் சேரும் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் எங்கே சேருது எயிட் கூடி நடத்தில் சேர்ந்துட்டு இந்த பிறகு சல்புரி கம்பளம் தானே அப்போ ஐதான அமிலம் இல்லை அப்போ ஓஹெச்சை நீங்கள் போடுறது சிறப்பு இல்லை அப்போ நீர் போடுறோம் நீரில் ஹெச்ஓஹெச் இதில் தனிச்சோடி எல்லாத்துலேயும் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இது திருப்பி ப்ளஸுக்கு வந்து கொடுக்கும் கொடுத்தோன்னே இதழ் பிணைப்பு ஈதல் பிணைப்பால் இணையக்கு இந்த ப்ளஸ் வந்து இங்கே போகுது பிறகு ஹெச் வழி ஏறுறது இல்லை இதில் நீங்கள் ஹெச்எஸ் அப்போ போடலாம் ஹெச் வழி ஏறுதுன்னு காட்டிக்கிறோம் பாருங்க அப்படின்னா ஓஹெச் இது ஒரு இது என்ன தாக்கம் பொறிமுறை என்ன முனைவுள்ள தாக்கம் பொறிமுறை என்ன ஏஇ அதாவது மின்னாட்ட கூட்ட தாக்கம் மின்னாட்ட கூட்ட தாக்கம் அப்போ எல்லாமே நீங்கள் இப்போ படித்தது எல்லாம் ஏ இ தான் அதை மறந்து வாங்க ஏ இ தாக்கம் சரி அவ்வளோ தான் அட்கீனில் எல்லா தாக்கங்களையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பாய்ச்சிக்கு போவோம் பாருங்க பாய்ச்சியில் பாருங்க முதலாவது நாங்கள் வேறு பிரித்தல் பாய்ச்சி இது பாய்ச்சி வேறு பிரித்தல் இது நீங்கள் எழுது என்ன ஒரு இது அக்கேன்னு தந்திருக்கிறோம் புறப்பீனம் இது அக்கீனும் தந்திருக்கிறேன் கண்டைக்கும் என்னது விஷயம் அக்கேன் வந்து பொதுவாக தாக்கம் இல்லை இது தாக்கம் பிஆர் டு சிசிஎல் இது என்ன மஞ்சள் இல்லை செம்மஞ்சள் அல்லது கபிலம் மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கபிலம் கபிலன்றாம் என்ன செய்யுது இதுக்கு மாற்றம் இல்லை இதுக்கு மாற்றம் இல்லை இதுக்கு மாற்றம் இருக்கின்றதை சரி போட்டிருக்கலாம் தான் சரியன்ட்டு ஆனால் என்ன நடக்குது உங்களுக்கு இந்த கபில நிறம் இதில் நிற நீக்கம் அடையும் நிற நீக்கம் அதுதான் ஏன் நிற நீக்கம் அடையுது சொல்லுங்க அப்போ புரோமின் போய் தாக்குது எப்படி தாக்குது முதல் எழுதி இருக்கிறது தானே சிஹெச் த்ரீ இது சிஹெச் இதில் ஒரு பிஆர் பிறகு சிஹெச் டூ இதில் ஒரு பிஆர் அப்போ பைப்பனை போடச்சு சேர்ந்துருக்கு அப்போ பிஆர் பிஆர் சேர்ந்து இது நிறம் மட்டுதான் வேறு அதான் அப்போ அட்கேனையும் அட்கீனையும் சோமா நீங்கள் வேறு பிரிக்கலாம் கேர கேமினப்பவும் போடலாம் கேமினப்போ கேரம் போட்டாலும் சரி ஆனால் இதுதான் நல்லது கேமினப்போ பிறகு அங்கே எழுதியிருக்கிறோம் கேமினப்போ ஐதான கேரம் மட்டும் போட்டால் நல்லது கேரம் மட்டும் போட்டுக்கணும் இதுவும் அதான் இதுக்கு மாற்றம் இல்லை இதுக்கு நிறம் மாற்றம் அடையும் ஊதான்றம நிறமற்ற போய் விளங்குதா அதை கவனித்து கொள்ளுங்க ரெண்டாவது மதானே என்ன வந்துக்கிறேன் ஒரு அக்கீன் இதுவும் அக்கீன் தான் தந்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு அப்போ இதில் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு ரெண்டையுமே ரெண்டு புரோமின் பிஆர் டு நீர் பாவிக்கலாம் 
பாருங்க இதில் ரெண்டுமே அக்கின் தான் இதுலேயும் டபுள் பவுண்ட் இருக்குது இதுலேயும் டபுள் பவுண்ட் இருக்குது பாரு இதுவும் இதுவும் டபுள் பவுண்ட் தான் ஆனால் என்ன மாதிரி பிரிக்க போகிறோம் ரெண்டுக்கும் வயதான சௌகரியம் போட்டால் அக்கோல் வரும் இனி என்ன செய்கிறது இது இது வந்து முதல் அக்கோல் ஒன்று பேர் இதுக்கு இது வலி அக்கோல் ஒன்று பேர் ரெண்டையும் பேர் பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு லூக்காஸ்ன்னு சொன்ன பொருள் பயன்படுத்தலாம் அதை படிக்கைக்க பாவிங்க லூக்காஸ் வந்து இதுக்கு படி அழிக்காது இதுக்கு சிறு நேரத்தில் பின் கிழங்கு தன்மையை கொடுக்கும் அதை வச்சு வேறு பிரிக்கலாம் அதை கவனித்து கொள்ளுங்க இதுக்கு என்ன லூக்காஸ் ரெண்டு போட்டிங்கன்னா சரி சட்டன் சிஎல் டூ சரி சரிவான ஏச்சியல் பாவிச்சா இதுக்கு மாற்றம் இல்லை இதுக்கு சிறிது நேரத்தின் பின் கலங்கள் என்று கொடுக்கும் இது கலங்கள் சிறிது நேரத்தின் பின் கலங்கள் அப்போ வேறு பிரிக்கலாம் என்றதை கவனிச்சுக்கணுங்க தொடர்ந்து அடுத்தது மாற்றீடு பார்ப்போம் பாருங்க மாற்றீடுகள் இந்த மாதிரி செய்கிறான்னு பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்க முதலாவது மாற்றீடை நாங்கள் செய்வோம் பாருங்க இதில் முதலாவது மாற்றீடை பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் ஒன்று சொன்னால் இதை நாங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சி எல்லாம் மாற்றணும் நீங்கள் படித்த அக்கீனை மட்டும் பயன்படுத்துங்க அப்போ இது என்ன செய்யணும் முதல் அகற்றி அக்கீன் ஆக்குங்க இது அக்கீன் ஆக்குறதுக்கு என்ன போடணும் அப்போ அக்கீன் என்ன என்ன ரெண்டு பிணைப்பில் வரும் உங்களுக்கு அக்கீன் ஆக்கிட்டீங்களோ அதுக்கு என்ன போடணும் இதுக்கு அல்கோஹோல் அல்கோஹோல் கேஓஹெச் வெப்பம் போட அக்கீன் வருது இனி என்ன சிஎல் வரணும் சிஎல்ல மட்டும் போடலாமே இல்லை நீங்கள் ஏச்சியலை போடுங்க உங்களுக்கு கூட்டத்தை ஆக்க நடக்கும் இதுதான் மாற்றிடு பாருங்கள் பிஆர் அகற்றி போட்டு சிஎல் அப்போ பிஆரை மட்டும் அகற்றியல் ரெட்டப்படம் பாக்கி போட்டு அப்புறம் ஏச்சியில் போட்டிங்கன்னா சரி அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்து ரெண்டாவது மூன்று காவலில் ஓஹெச் போட போகிறோம் ரெண்டாவது பார்ப்போம் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஎல் இதுக்கு இது அற்கோலாக மாற்ற போகிறீங்க இதில் ஓஹெச் பாருங்க இதில் நீங்கள் படிச்சுருந்தா இதில் ஓஹெச் போடுறது உங்களுக்கு நீர் எண்ணி ஓஹெச் போட இது ஓஹெச் எளிமையாக வரும் ஆனால் இதில் எங்கே போட்டிருக்கு இது நடுவில் போடணும் அப்போ என்ன செய்யணும் முதல் அக்கீன் ஆக்குங்க எல்லாம் அக்கீன்லாம் தந்துருக்கு உங்களுக்கு மாற்றிடு அப்போ அக்கீன் ஆக்குறது என்னன்றது என்ன மாதிரி செய்யணும் ஆனால் முதல் அக்கீனை எழுதுங்க பாருங்க இதுதான் அக்கீ அப்போ அக்கீன் ஆக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும் இதுக்கு அல்கோஹோல் அல்கோஹோல் கேஓஹெச் வெப்பம் போட உங்களுக்கு நீக்கல் தாக்கத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு சிஎல்லும் ஒரு ஏச்சும் போயிட்டு பாருங்க இனி இது அற்கோல் ஆக்குறதுக்கு என்ன கடைசியாக நாங்கள் படித்தோம் என்ன ஐதான சல்பூரிக் அமிலம் வெப்பம் நீரேற்ற தாக்க உடனே அற்கோல் வருது பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு சுவம் வேறு வழி இல்லை அதுக்கு அப்போ ரெட்டப்பினை பாக்கி போட்டு ஐதான சலவரி கோலம் போட வரும் பாருங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது உங்களுக்கு நடுவில் ஓஹெச் இருக்கு பிஆர் போடணும் அடுத்தது பார்ப்போம் பாருங்கள் அடுத்தது என்ன வருது பாருங்கள் இதில் நடுவில் ஓஹெச் இருக்கு அடுத்தது நீங்கள் தயாரிக்க வேண்டியது பாருங்க இந்த ஓஹெச் பிஆர் ஆக்குறதுக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களா கோலில் படிச்சிருப்பீங்க பிபிஆர் த்ரீ போட வேணும் ஆனால் அது நடுவிலாம் வேணும் இது கரையில் வந்திருக்கு அப்போ அக்கீன் ஆக்கி தான் நீங்கள் செய்யும் அப்போ முதல் அக்கீன் ஆக்குங்க 
அக்கின் ஆக்குறது என்ன இது ஓஹெச் இருக்கு அப்போ இதில் நீர் ஆட்டும் அப்போ சரி சரிவான சல்மோரிக் அமிலம் சரிவான சல்மோரிக் அமிலத்தை பாவிச்சு வெப்பப்படுத்துங்க வெப்பப்படுத்தி விட்டுங்கண்டா உங்களுக்கு நீர் அகற்றப்பட்டு உங்களுக்கு என்ன விளைவு வருது அக்கின் வந்துடுது சரியா இதுக்கு ஏஜ் பிஆரை போட்டிங்கன்னா ஏஜ் கூடி நடத்தினா ஏஜ் சேரும் அப்போ இங்கான் பிஆர் இது கரையில் வரும் அப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இதுதான் முதல் படித்த நாங்கள் முனைவற்றதாகத்துக்கு ஏஜ் பிஆர் போடுங்க இது முனைவற்ற பரப்பு என்ன வருது பரோக்சைடு ஆற்று ஓட்டு போட்டால் மாக்கோனிக் விதிக்கு எதிராக முரணாக இது வந்து இதில் சேரும் பாருங்கள் இதுதான் இதில் முக்கியமான பிரச்சனை இது தெரியும் உங்களுக்கு மாற்றத்தில் மூன்று காவல் ரெண்டு காவலன்னா பிரச்சனை இல்லை மூன்று காவலில் முன்னுக்கும் பிஆர் போடணுமெண்டா பரோக்சைடு பாவிக்கும் சரியா நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் அடுத்தது என்ன மூன்றாவது பார்த்துட்டோம் மூன்றாவது நாலாவதாக பார்ப்போம் பாருங்க நாலாவதும் மூன்றாவது ஓஹெச் இருக்கு என்ன ஓஹெச் இதை பார்த்து நாலாவதும் அதே இதைத்தான் தந்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் செய்யலாம் பாருங்க இதில் நீங்கள் என்னென்னு செய்வீங்க இது உங்களுக்கு பாருங்க இது அதில் ஓஹெச் அந்தனால இதில் ரெண்டு மூன்று தான் நாங்கள் செய்வோம் பாருங்க இதில் பிஆர் இருக்கு இதில் சிஎல்லும் இருக்கலாம் முன்னுக்கு திருப்பி பிஆரை போடுவோம் நீங்கள் இதில் பிஆர் சிஎல் போட இயலாம் அது போல பிஆர் தான் போடணும் இதில் சிஎலும் போடலாம் அப்போ இதை நீங்கள் அதே மாதிரி செய்யணும் ஆனால் இதை அக்கீன் ஆக்குங்க முதல் இப்போ முதல் அக்கீன் ஆக்குறதுக்கு என்ன வழி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் போன் சிஹெச் டூ இது ஒரு நீக்கல் தாக்கம் இதில் என்ன பிஆரும் ஏச்சும் போகும் என்ன பாவிப்பீங்கள் இதில் வேறு அட்கோகோல் கேஓஹெச் பப் சரிதான திருப்பி ஹெச் பிஆர் தான் போட போகிறீங்க ஆனால் முனைவற்ற பரப்பு அப்போ இப்படி போட்டால் சரி இதில் நீங்கள் என்ன போடணும் பரோக்சைட் இது சேதன பரோக்சைட் காபனுக்கு இடையில் ஒட்சன் இருக்கு இதுதான் சேதனம் நீங்கள் பரோ ஏஜ் டூ ஓட்டு போட்டாலும் ஓரளவு சரியான ஓர்கானிக் பரோக்சைடு உண்மையாக சரி அப்போ இது பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பாருங்கள் அடுத்தது ஒரு நீர் அக்கோகோலுக்கு உள்ளுக்கு பிஆர் போடுறது பாருங்கள் இது நல்லது இதை பார்ப்போம் என்ன வருது இது நீங்கள் சாதாரணமாக அக்கீன் ஆக்கி போட்டு செய்யலாம் இது ஒரு அற்கோகோல் இது இதுக்கு பிஆர் போடணும்னா பிபிஆர் திரி போடலாம் ஆனால் இது வேறு மாதிரி பாருங்க இது நடுவில் பிஆர் போடணும் அப்போ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் அக்கீன் ஆக்குங்க முதல் முதல் அக்கீன் ஆக்குறதுக்கு என்ன போடுவீங்க சரி சல்பூரி கமலம் போட்டு வெப்பம் மட்டும் போட்டிங்கன்னா காணும் நூற்றி எழுபது போடணும் என்று இது முக்கியம் நூற்றி எழுபது பாசி போடணும் என்று இல்லை சரியா இது முக்கியம் இல்லை இதுதான் சரி ஆகவே உங்களுக்கு இப்போ என்ன வந்துட்டு நீர் அகற்றப்பட்டு விட்டது அப்போ நீர் அகற்ற என்ன வரும் தட்டப்பிணைப்பு வரும் ஒரு ஏச்சும் ஒரு ஓஹெச்சும் போயிட்டு இனி ஏச் பிஆரும் நீங்கள் சாதாரணமாக பரோக்சை தேவையில்லை ஏச் பிஆர் இது மாக்கோனிக் விதிக்கு அமைவாக ஏஜ் கூடி நடத்தில் இங்கே வரும் ஏஜ் கூடி நடத்தில் ஏஜ் சேர் இது வந்து இதில் சேர் அப்போ இது சிஹெச் த்ரீ பிற பிஆர் சரிதானே அடுத்தது பாருங்க அடுத்ததை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இனி ஆறாவது பாருங்க ஆறாவதும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதில் ஒரு ஓஹெச் இருக்குது பார்ப்போமே நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க ஆனால் இது பென்சின் வளையம் வருதுன்றதுக்காக நீங்கள் பயப்படுத்தவில்லை அது தண்டை வாட்டிக்கு இருக்கு உங்களுக்கு அக்கோகோல் தந்துருக்கிறேன் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதில் ஒரு ஓஹெச் தான் இருக்கு விளைவில் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இதில் ட்ரெண்ட் ஓஹெச் இருக்கு உங்களுக்கு மேலே போகிறோம் பாருங்க ஓஹெச் இதுவும் ஓஹெச் ட்ரெண்ட் ஓஹெச் இருக்கு 
அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் கேரட் கேமின போ பாவிச்ச தாக்கத்தை பாருங்க அதில் ரெண்டு ஓய் தயாரிக்கலாம் அப்போ என்ன செய்யணும் இதையும் அர்க்கீனாக்குங்க இதை அர்க்கீனாக்கினீங்கண்டா இதை அர்க்கீனாக்குங்க சரிதான் அர்க்கீனு ஆக்கிட்டீங்க அப்போ அர்க்கீனுக்கு என்ன போடணும் சரி ஹெச் டு எஸ்எஃப் வப்பா இதுதான் பிரதானம் இதில் பாருங்க அர்க்கீன் ஆக்கிட்டீங்க இனி என்ன செய்ய போறீங்கள் இதுக்கு கேஎம்என்ஓஃபோ கேஎம்என்ஓஃபோ கேரம் ஐதான கேரம் போட்டிங்கன்னா இல்லை இப்படி போட்டால் வேறு இதோட முக்கியத்துவம் இல்லைனாலும் பாருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ஓஹெச் ஒரு ஓஹெச்சில் ரெண்டு ஓஹெச் அடுத்தது அடுத்ததாக பாருங்க இதுவும் ஒரு ஓஹெச்சில் இருந்து ரெண்டு ஓஹெச் அதே மாதிரி செய்யுங்க ஏழாவது நீங்கள் செய்யலாம் பாருங்க இதில் அகற்றி போட்டு கேரட் கேம் நம்ம போடுங்க பாரு நாங்கள் எட்டாவதை பார்ப்போம் பாரு இதுவும் ஒரு அர்கோல் தந்துருக்கிறேன் ஒரு அர்கோகோல் இதில் இது என்ன தயாரிக்க போகிறீங்கள் ரெண்டு பிஆர் போகிறோம் முதல் ரெண்டு ஓஹெச் இதில் ரெண்டு இதில் ஒரு பிஆர் பிஆர் எப்படியும் போடலாம் உள்ளுக்கும் போடலாம் நீங்கள் பிரச்சனை இல்லை பாருங்க இதுலேயும் பிஆர் உள்ளுக்கும் போடலாம் பிஆர் அப்போ ரெண்டு பி பிஆர் வரணும் அப்போ இது ரெட்டப்பனை பார்க்க விட்டிங்கண்டே சரி ரெண்டு படி தான் பாருங்க இது ரெட்டப்பனை பார்க்குங்கோ அப்போ ரெட்டப்பனை பார்க்குறோம் முதலாவது முக்கியம் இனி ரெட்டப்பிணைப்புக்கு என்ன நிபந்தனை இது அர்கோகோல் அப்போ சரி சல்போரி கமிலம் பப்பம் போட்டால் சரி இல்லைன்னா அலுமினியம் ஒட்சைட்டு நீங்கள் போடலாம் பிறகு என்ன ரெண்டு பிஆர் வரணுமண்டா இதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிஆர் டு சிசிஎல் போ போட வருது வலிமையாக வருது பாருங்க ரெட்டப்பனை பார்க்க இல்லை அர்க்கியனுக்காக தான் வந்துருக்கிறேன் தொடர்ந்து அடுத்ததாக பார்ப்போம் பாருங்க அடுத்ததும் அதே மாதிரி தானே பாருங்க இதில் ஒரு சிஎல் இருக்குது இதில் ரெண்டு சிஎல் போடுவோம் நீங்கள் அப்போ இது ரெட்டப்பனை பாக்கி போட்டு குளோர்னை போடுவோம் இதில் பாருங்க இதை பா பத்தாவதை பார்ப்போம் பாருங்க பத்தாவதை நாங்கள் செய்வோம் ஒரு அர்கோகோலை அர்க்கே நாங்கள் சொல்லி இருக்கு அர்கோகோல் இது அர்கோகோல் அர்கோகோலை அர்க்கீன் ஆக்குறதுக்கு உங்களுக்கு பல வழி இருக்குது இதில் பாருங்கள் நாங்கள் இந்த வழியில் செய்வோம் ரெட்டப்பிணைப்பு இப்போ நீங்கள் படித்த என்ன அர்க்கீன் அப்போ இதை அர்க்கீன் ஆக்குங்க முதல் அர்க்கீன் ஆக்குறது இப்போ நாங்கள் அலுமினியம் ஒட்சைட்டை போடுவோம் நடுகர் சார் இந்த சல்வரிக்கு வளர்ந்து விட்டுட்டு அலுமினியம் ஒட்சைட் வைப்போம் போட உங்களுக்கு என்ன வருது அர்க்கீன் வரும் அர்க்கீன் வருது இனி என்ன செய்யணும் இதில் உங்களுக்கு ஐதரசன் ஏற்றம் செய்யும் அப்போ இந்த பைப்பனை போடச்சு ஐதரசன் ஏற்றம் அப்போ ஐதரசன் வாயுவை போடுங்க என்ன ஊக்கி நிக்கல் போடுங்க வெப்பம் போட்டிங்கன்ற சரி பாருங்க சிம்பிளாக வருது பார்த்தா பாரு ரெண்டு சியல் இதில் வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் ரெண்டு சியலும் போடலாம் ஐதரசன் ரெண்டு போட்டுக்கலாம் பாருங்க அடுத்தது பார்ப்போம் பாருங்க அதுவும் இதில் நாங்கள் காணும் இதை நாங்கள் செய்வோம் பாருங்க இது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இது ஒரு காமனும் கூட்டி இருக்கிறோம் இது நாங்கள் கொஞ்சம் கூட இதுவும் ஒரு அர்க்கேன் தானே உங்களுக்கு அர்க்கேன் அர்க்கேனில் படிச்சிருக்கலாம் என்னென்று இதை தயாரிக்கலாம் இதில் பாருங்க மூன்று காமன் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இதில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு காமன் இருக்கு அப்போ கற்க காமனை கூட்டுறதுக்கு நீங்கள் இப்போ படித்தது கிரிக்னால் சோனம் போடலாம் மற்றபடி உங்களுக்கு சாய்னேட்டோ உண்மை பண்ணை பதம் ஒன்றும் இல்லை அப்போ கிரிக்னால் சோனம் பொருளாலும் கூட்டலாம் அப்போ கிரிக்னால் சோனம் பொருள் என்ன தயாரிக்கிறது அர்க்கையிலேயே அர்க்கோலேயும் தயாரிக்கலாம் நீங்கள் அப்போ இதை முதல் நாங்கள் ரெட்டப்பனை பார்க்கணும் பாருங்க இதை ரெட்டப்பனை பார்க்கிட்டு என்னென்ன ரெட்டப்பனை பார்க்குறது ஏன்னா அலுமினியம் ஒட்சைட் எல்லாம் சிறந்த சால் உரிக்கணும் ஒட்சைட்டு வைப்போம் இனி என்ன செய்வோம் இதில் கிரிக் நான் சோன பொருள் என்ன என்ன அர்க்கையில் ஏலைட்டு ஆக்கும் அப்போ இதில் நீங்கள் ஏச்சி எல்லாம் போடுங்க இதில் சிஎல் வரும் இதில் ஏச் இதில் சிஎச் த்ரீ இது சேட்டும் 
பாருங்க இதில் என்ன போட்டுக்கலாம் ஏசிஎலும் போடலாம் எஃபிஆரும் போடலாம் ஏசிஎல் போட்டு இனி நீங்கள் நேரடியாக இதை கிரிக்னான் சோதனை பொருள் ஆக்காமல் இதுக்கு ஒரு கிரிக்னான் சோதனை பொருளை கொண்டு வந்து போட்டிங்க அண்டா எம்ஜி சிஎல் போட்டிங்க அண்டா இதில் மைனஸ் இருக்குது இதில் மைனஸ் இருக்குது இதில் ப்ளஸ் வருது ஏன்னா இதுக்கு தான் மின் எதிர்ப்பருமானம் கூடும் அப்போ இது இந்த சிஎலும் இந்த சிஎச் த்ரீ வந்து இதில் வந்து நான் இந்த ப்ளஸில் வந்து நினச்சி பிடிப்பேன் இதுதான் உங்களுக்கு சோமான வழி அல்லது என்ன செய்யணும் நீங்கள் இதை கிரிக்னால் சோன பொருள் ஆக்கி போட்டு எம்ஜி தூள் உலர் ஈதர் அப்படின்னு செய்யலாம் இப்போ உலர் ஈதர் போட்டிங்க அண்டா இது கிரிக்னால் சோன பொருளாக வரும் அப்படி வந்துட்டு இதில் எம்ஜி சிஎல் இதில் வந்துடும் அப்புறம் இதுக்கு சிஎச் த்ரீ பிஆர் பாருங்க சிஎச் த்ரீ பிஆர் இதுக்கு சிஎச் த்ரீ சிஎல்ல போட்டிங்கண்டா சரி சிஎல்ல போட இந்த விளைவு வரும் அப்போ இது சிஎல் இருக்குது இதுக்கு கிரிக்னால் சோனப்பல் போடும் அல்லது இதை கிரிக்னால் சோனப்பல் ஆக்கி போட்டு சிஎச் த்ரீ சிஎல் போட்டாலும் வரும் இது காவலனைக்கு கூட்டுற மாற்றம் அதை மறந்து வாதிங்க பாருங்க இதில் பாப்பம் தொடர்ந்து அடுத்ததும் உங்களுக்கு பாருங்க இதுலேயும் இதுவும் ஒரு பிரச்சனை ஆகும் உங்களுக்கு இதில் இதுலேயும் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூன்று காவல் இதில் எத்தனை காவல் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு காவல் இதில் பாருங்க இதிலே முதல் செய்தவும் மூன்றும் நாலும் தான் இது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இது முன்னுக்கு பி கிரிக்கினாலும் இதில் வருது பாருங்கள் நேர் சங்கிலியாக வருது அப்போ இதை நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் இதை பாருங்க இது மூன்று காவன் என்றது வந்திருக்கு இது ஓஹெச் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கிற தயாரிப்புக்கு நாலு காவன் அது நேராக வருது உங்களுக்கு எப்படி வரும் இதுதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்போ இதை நீங்கள் முதல் ரட்டப்பனை பார்க்குங்க அது சரி ரட்டப்பனை பார்க்கும் அதுதான் நீங்கள் அக்கின் தானே படித்தா போய் ரெட்டப்பனை பார்க்கும் அடுத்ததான் பிரச்சனை உங்களுக்கு இதில் இதில் பிஆரோ சிஎல் இருந்தால் முந்திரமும் முதல் மாறிவிட மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இதில் பிஆர் போடணும் அப்போ அதுக்கு என்ன வழி பாருங்க இதுக்கு ஹெச்பிஆரை போட்டு ஹெச்பிஆர் தான் போடுங்க ஹெச்சிஎல் போடாதீங்க ஆட்டு ஓட்டு போடுங்க போட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எங்கே வருது பாருங்க முன்னுக்கு வந்துட்டு பிஆர் இனி கிரிக்னால் சோன பொருளை போடுங்க உங்களுக்கு விளைவு வருது நீர் சங்கிலி வரும் பாருங்க இதுக்கு சி ஒரு காபன் உள்ள எம்ஜி பிஆரை போட இந்த பிஆரும் இது இந்த இதில் வந்து இதில் இணையும் அப்போ இது விளைவு வரும் இதுதான் உங்களுக்கு சுகமான வழி பாருங்க அப்போ இதில் பெராக்சைடு பாவிக்கும் பாருங்க அதான் என்ன வருது இப்போ மூன்று காபனு நாலு காபன் ஆகுறது கிரிக்னால் சொல்லும் இனி இதை பார்ப்போம் பாருங்க பதிமூன்றும் ஒரு வித்தியாசம் வந்துருக்கு ரெண்டை இணைக்க போகிறோம் பாருங்க இதில் மூன்று காபன் அதில் ஆறு காபன் அப்போ கிரிக்னால் சோதன பொருளெல்லாம் நீங்கள் இதை செய்யலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் செய்வோம் பாருங்க உங்களுக்கு தந்தது இது ஓஹெச் உங்களுக்கு இது செய்யும் அப்ப இத பிஆர் ஆக்கி விட்டீங்கன்னா சரி ஆனா நீங்க அற்கோல் படிச்சிருந்தா சிம்பிளா நீங்க பிஆர் ஆக்கலாம் ஆனா நாங்கள் இங்க அக்கின் படிச்சபடியா நாங்கள் என்ன செய்வோம் நீர் அகற்றி தான் செய்வோம் சரி சல்பூரி கமலம் பப்பம் பாருங்க இதெல்லாம் டவுள் பொன் வருது உங்களுக்கு இதை நாங்கள் நீராக எழுதுவோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சிஹெச் டபுள் பொன் சிஹெச் இதுதான் வருது உங்களுக்கு சிஹெச் டூ இதில் ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் போயிட்டு இனி உள்ளுக்கு தான் நான் பிஆர் வருவோம் இல்லாட்டி ஏச்சியலும் போடலாம் நீங்கள் ஏச்சியில் போடுங்க ஏச்சியில் போட்டோன்னு உங்களுக்கு என்ன வருது பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சி இதை நாங்கள் எப்படி போடுறோம் பாருங்க பிஆர் 
இனி ஒரு கிரிக் நான் சோன பொருளையும் போடலாம் இதை கிரிக் நான் சோன பொருள் ஆகி போட்டு போய் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு கிரிக் நான் சோன பொருளை கொண்டு வந்து ஓ ஏச்சியல் பாருங்க அதான் பிள்ள கோணமாக இருக்கு கோணம் பாருங்க ஏச்சியில் நாங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் இதில் பிஆரை போட்டிங்கண்டா மாற்றிவிடு பிள்ளை அதுதான் கோணமாக இருக்கும் இப்போ நானும் வந்து பாருங்கள் இது சிஎல் இது சிஎல் தான் இதில் வேற ஓணும் அதுதான் பிள்ளை கோணமாக இருக்கும் நீங்கள் இனி என்ன செய்யணும் இதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு கிரிக்னான் சோன பொருள் அதை இதையே நீங்கள் கிரிக்னான் சோன பொருள் ஆக்க தெரியும் தானே உங்களுக்கு எம்ஜி சிஎல் போட இது ரெண்டும் நாய் இதை நாங்கள் எம்ஜி தூள் போட்டு தயாரித்து போட்டு இதை இப்படி தயாரித்து போட்டு ஒரு பகுதியை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டால் சரி இதை டபுள் ஆக்கி இருக்கிறோம் பாருங்க சரியா தொடர்ந்து அடுத்ததாக பார்ப்போம் கடைசியும் அதுதான் பாருங்க இதுலேயும் நீங்கள் ரெட்டப்பனை பாக்கி போட்டு சிஎல்ல உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு கிரிக்னான் சோன பொருள் ஆக்கி போட்டு பாருங்க இதில் இதை மட்டு மண்டு போட்டபடியாக நீங்கள் இதில் சிஎல் போட்டு இதுலேயே கிரிக்னான் சோன பொருள் சேகரித்து செய்யணும் அதுதான் இதில் முக்கியம் இப்போலாம் தான் இதில் முக்கியமான மாற்றினா தான் வந்துருக்கிறேன் மேலே அதிகமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நாங்கள் அற்காயின்களை பற்றி படிப்போம் ஆனாலும் அதுக்கு முதல் நீங்கள் படித்த அக்கீனில் சமோதியங்கள் எழுதி பார்க்கணும் அக்கீனில் சமோதி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் தான் ஓகானி உங்களோட நிற்கும் அதோட நீங்கள் பரிசையும் கொண்டு போய் எழுதலாம் மற்றது தொடர்ந்து இப்போ ஓகஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் படிக்க தான் போகணும் திரும்ப திரும்ப செய்யும் அப்போ அக்கீனில் மாற்றடுகள் செய்யலாங்க அதில் மேலதிகமான மாற்றடுகளையும் நீங்கள் செய்யலாம் அட்காயின்களை பற்றி பார்ப்போம் அட்காயின்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐதரோ காமன் அதில் மும்மை பிணைப்பு இருக்கு அதான் இதில் முக்கியம் உங்களுக்கு மற்றதில் தேவையில்லை இதுதான் மூலக்கூட்டு சூத்திரம் அப்போ சிஎன் எக்ஸ் டூ என் மைனஸ் டூ இதில் மும்மை பிணைப்பு இது மும்மை பிணைப்பு இல்லாமல் சமோதிய மனதிலாம் மும்மை பிணைப்பும் இருக்குதான் தான் நீங்கள் அட்காயின்கள் என்று சொல்கிறேன் பாருங்க முதல் ஐயூபிஎஸ்சி பேரிட பார்த்துட்டு சமோதியத்தை பார்ப்போம் ஐயூபிஎஸ்சி பேரிட்டு விதிமுறை அப்போ இதில் என்ன செய்கிறீங்கள் மும்மை பிணைப்பு மும்மை பிணைப்பு காபனுக்கு தான் உள் காபனை உள்ளடக்கி நீண்ட காபனை தெரிவு செய்யணும் நீங்கள் நீண்ட காபன் சங்கிலியை தெரிவு செய்யுங்க அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு காபனுக்கும் மும்மை பிணைப்பு இது மும்மை பிணைப்பு காபனுக்கு குறைந்த எண் பெறும் வகையில் நீண்ட காபன் சங்கிலிக்கு இலக்கம் போடும் அடுத்தது நீங்கள் கிளைகளை முதல் எழுதுங்க அது அல்பபெட் ஒழுங்கில் அணிஞ்சிருங்க கிளைகளினை அவற்றை இலக்கத்தோடு அல்பபெட் பகுதியில் ஒழுங்க எழுதுங்க எழுதிட்டு பிறகு இறுதியில் எத்தனை நீண்ட காபன் சங்கிலி எடுத்து எழுதியிருப்பீங்க இப்போ ரெண்டு காபன் என்ன எதே நண்டு யோசிச்சுப்பீங்க அந்த அதில் ஏ வட்டிட்டு பாருங்க இறுதியில் நீண்ட காபன் சங்கிலிக்குரிய அக்கேனின் பேரை ஐநன்னு பிடிக்கும் ஐநண்டை தாங்க பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஏ வட்டிட்டு பைய போட்டு விட்டிங்கன்னா சரி அவ்வளோ தான் பாருங்க அல்கேன் அல்காய் நண்டு பேர் அப்போ எதே நண்டா ரெண்டு காபன் நண்டா சி டூ எச் டூ அப்போ இதுமே கட்டாய பிரீதியாக நாங்கள் எழுதி படிக்க போகிறோம் ஆனால் இதுக்கு என்ன இதே நண்டு நீங்கள் எழுதி வைக்க எதே நண்டு எழுதக்கூடாது எதே அப்போ இதில் வை போட்டால் சரி உங்களுக்கு ஒரு எழுத்து தான் வித்தியாசம் அப்போ ஈனுக்கு முன்ன ஒரு எழுத்து தான் வித்தியாசம் உங்களுக்கு அப்போ அக்கேன் ஏ வருது அக்கேன் இ வருது அக்காயின் வந்து வை வர் சரி அதை தொடர்ந்து சமோதியங்களை பற்றி பார்ப்போம் பிள்ளைகள் அக்காயினின் மூல குடி சூத்திரத்துக்குரிய சமோதியங்களை பாருங்க இது நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் என் சமன் மூன்று தொழிற்பாட்டு கூட்டம் அது என்னெண்டு பார்ப்போம் என் சமன் மூன்றுக்கு தொழிற்பாட்டு கூட்டம் என் சமன் நாலுக்கு நிலை சமோ இது முக்கியம் பாருங்க நிலை சமோதியம் என் சமன் அஞ்சுக்கு தான் அஞ்சுக்கு பிறகு தான் சங்கிலி சமோதியம் வரும் அப்புறம் என் சமன் ஆறுக்கு ஒளியல் வரும் அப்போ அக்கீன்லேயும் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட பாருங்க என் சமன் ஆறில் அதுலேயும் ஒளியல் வருது அக்கேனில் என் சமன் ஏழு என் இப்படி என்ன தான் ஒளியல் வரும் அதை மறந்து வாதிங்க அப்போ பாருங்க இனி நாங்கள் பேரோடையும் சமூகங்களையும் கட்டமைப்புகளையும் பார்ப்போம் பாருங்க அடுத்தது இனி நீங்கள் இதில் அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தவே இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் முதல் எழுதி பழகும் அப்போ என் சமன் ரெண்டு அப்போ என்ன சூத்திரம் சி என் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ அப்போ ரெண்டு போட்டிங்கன்னா சி டூ எச் டூ இந்த கட்டமைப்பு என்ன வருது மும்மை பிணைப்பு அப்போ இதில் எத்தனை காபன் ரெண்டு அப்போ எது ஐ நண்டு வருது வை மட்டும் தான் வித்தியாசம் பொது பேரையும் கவனித்துக்கொள்ளுங்க அசட் டெல்லியின் 
இது நீங்கள் ஓயிலையும் படிச்சுங்க அசட்டலின் பாயு அசட்டலின் பாயு வந்து வருது அடுத்தது பாருங்கள் என் செவன் மூன் டூ சி த்ரீ ஏஜ் ஃபோர் இதுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இதுக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு இதுக்கும் இதுக்கும் ஒன்று இதுக்கும் ஒன்று தான் சி ஹெச் த்ரீ சி ரிபிள் மோன் சி இதுக்கு என்ன புறப்பே இந்த நம்ம புறப்பாய் நண்டு முடிச்சுங்கண்டா சரி இதில் ஒரு தொழிற்பாடு பாருங்கள் சமோதிய மண்ணைக்கு தொழிற்பாடு என்று எடுக்கலாம் ஏன்டா இதில் மும்மை பிணைப்பெல்லாம் இதில் டட்ட பிணைப்பு இருக்குது பாருங்கள் தொழில் பாட்டு கூட்ட தொழிற்பாட்டு கூட்ட சமவோதியம் என்று எடுங்கள் சமவோதியம் ஆனால் இது அவர் பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை நீங்கள் சக்கரமாக எழுதுறீங்க சக்கரமாக எழுதிய காவனம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஐதரசன் எத்தனை ரெண்டு நாலு அப்போ இதில் என்ன சூத்திரம் சரியாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு நாங்கள் சைக்கிளோ ப்ரொப்பீன் இது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் இப்படி இருக்குன்னு தெரியும் அவனுக்கு இதுதான் முக்கியம் பாருங்கள் என் சமன் நாலை பாருங்கள் சி ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் இதுக்கு ரெண்டு சமோதியம் பிரதானமாக உங்களுக்கு எழுத தெரியும் ஒன்று ஒன்றில் இருக்குது மற்றது பாருங்கள் பியூட்ரைன் மற்றது அங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அப்போ மும்மை பிணைப்பு அங்கே இருக்குது ரெண்டில் இருக்குது இதுதான் நிலச்ச மோதியம் பாருங்கள் இது ரெண்டு நிலச்ச மோதியமாக வருது இதுக்கு நீங்கள் சக்கரம் எழுதலாம் பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை நீங்கள் சக்கரத்தை இப்படியும் எழுதி பார்க்கலாம் சும்மா ஜனங்க இப்படி எழுதினா ஒரு ரெட்டை பிணைப்பு வருது அப்புறம் முக்கோணம் எல்லாம் எழுதலாம் முக்கியம் வண்டு இல்லை இது பியூட்டின்னு வருது அப்போ ஆனால் பியூட்டின்னா நேர்த்தங்கள் இல்லை அப்போ நீங்கள் இதில் மாரி சைக்கிளோ இதில் நீங்கள் சைக்கிளோ பியூட்டின் என்று போடலாம் பியூட்டின் என்று போடலாம் என்று யோசிச்சிங்கன்னா காணும் அடுத்ததாக பாருங்கள் என் சமன் அஞ்சை பார்ப்போம் என் சமன் அஞ்சுக்கு காமன் அஞ்சு ஏஜ் எட்டு அப்போ இதுக்கு பென்ட் ஒன் நைன் பென்ட் ஒன் நைன் அடுத்ததுக்கு பென் டூ ஆயின் என்று வருது இனி நீங்கள் இடம் மாற்றினாலும் இங்கே அம்மா மாற்றினா எங்களுக்கு டூ ஒன் தான் வருது அப்போ இங்கே மாற்றினா ஒன் அப்போ இது ரெண்டும் தான் மும்மை பிழைப்பில் இனி இதுதான் சங்கிலி பாருங்கள் இதுக்கு சங்கிலியாக அழுதிக்கிறோம் மும்மை பிணைப்பு ஒன்றுலான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு மூன்றில் அழுது இதில் இனி கிளை போடையிலாது மூன்றுலாம் போடலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன மூன்றில் மிதையில் இருக்குது மற்றது மூ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு காம் அப்போ இதில் இந்த பக்கம் பண்ணணும் இந்த பக்கம் பண்ணலாம் தான் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இது பிழகுன்னு நீங்கள் ஏனண்டா நீங்கள் ரெட்ட மும்மை பிணைப்புக்கு தான் முதன்மை கொடுக்கும் அப்போ இதுக்கு தான் ஒன்று வரணும் இப்படி எழுதிங்கன்னா பிள்ளை இதுதான் சரி அப்போ இதில் பாருங்கள் மூன்று மிதையில் பியூட் ஒன் ஐன் இதுதான் சரியான பேர் அதே மாதிரி நீங்கள் என் சமன் ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் எழுதி பாருங்கள் என் சமன் ஆறுக்கு நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் இதில் நீங்கள் பஞ்சுப்பட்டீங்களோ உங்கள் அணிக்கு உங்களுக்கு வராது அப்போ பாருங்கள் இதில் சி ஆறு ஏச்சத்தினை பன்னெண்டு ரெண்டை களியும் பத்து வரும் அப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு என்ன எழுத போகிறோம்னா ஒளியல் வருது என்றதை ஒன்று கா சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ ஒளியலை எழுதி பாருங்கள் எப்படி எழுதுவீங்கள் எப்படி எழுதுங்க ஒரு காவனை பிறகு ஒரு ஏச் போடுங்க பிறகு ஒரு சி ஏச் த்ரீ போடுங்க இதுவும் போட்டிங்க இனி என்ன போட போகிறீங்கள் சி டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சி டூ இப்படி போடுங்க அப்போ இதில் ஒரு காவன் இல்லை ரெண்டு காவன் இல்லை எத்தனை காவன் மிஞ்சி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு தான் இனி ரெண்டு காவன் தானே மிஞ்சி இருக்குது ஆனால் இதுக்கு எழுதலாம் மிஞ்சிடுங்க அப்போ ரெண்டு காவலை நீங்கள் இப்படி எழுதுறீங்க எப்படி எழுதுறீங்கண்ணா சரி அப்போ இதுவும் இதுவும் இது இது ஒற்றை பிணைப்பு தானே இது ஒற்றை பிணைப்பு இது மும்மை பிணைப்பு அப்போ இது ஒரு கூட்டம் இது ரெண்டாவது கூட்டம் இது மூன்றாவது கூட்டம் இது நாலாவது கூட்டம் அப்போ நாலும் வேறதானே இது என்ன காவன் இது எஸ்பி த்ரீ இதுதான் எஸ்பி இது எஸ்பி காவன் இதுவும் எஸ்பி காவன் மற்றெல்லாம் எஸ்பி த்ரீ காவன் தான் அப்போ இதுதான் ஒளியல் அப்போ ஒரு சமைச்சு ரெண்ட காவனை கண்டுட்டீங்க இதுக்கு எத்தனை ஒளியல் இருக்குது இது ஒளியல் ஒன்றன்னு சொன்னால் இது ஒன்றன்ட மற்றது என்ன இது இந்த கற்பனை ஆடி பிம்பம் தானே அதை போட்டிங்கன்னா மற்ற ஆடி பிம்பம் ஆடி பிம்பம் வந்து மற்ற ஒளியல் சோதியமாக வரும் இப்படி நான்மீக அமைப்பில் கீறுனா சரி நீங்கள் மற்றது கீறணும் பண்ணல எப்படியும் கீறலாம் சொல்லுங்க இப்படி இப்படியும் கீறலாம் மற்றது இதை நாங்கள் இப்படி கீறலாம் இது அதே தளத்தில் இருக்குது சொல்லுங்க இது அப்படியே கீறலாம் கோடு இது எங்களை நோக்கி இருக்குது இது உள்ளுக்கு இருக்குன்றதை காட்டும் 
ஆனால் நீங்கள் கோட்டை பாவிச்சு நான்முகி அமைப்பில் கிறோம் எப்படி கிறீங்கன்றா பல எப்படி கிறாதே ஒளியலன்னு சொல்லுவோம் சரியா தொடர்ந்து நாங்கள் இனி தயாரிப்பை பார்ப்போம் பாருங்கள் பாருங்கள் அக்கையின் தயாரிப்பு அக்கையின் தயாரிப்பில் முதலாவது பாருங்கள் இது ஒன்று தான் உங்களுக்கு சிறப்பானது இருக்கு ஆர் எக்ஸ் ட்ரூ ட்ரெண்ட் அலசன் இருக்கும் ட்ரெண்ட் அலசன் இருக்கு என்ன அகற்றப்படுது பாருங்கோ இதை நாங்கள் கோணமாக பார்ப்போம் அப்போ இதில் அகற்றப்படுறதுக்கு அலசனும் ஐதரசனும் அகற்றுறதுக்கு அற்கோல் கேச்சம் பாவிக்கப்படும் அப்போ இது எப்படி அகற்றப்படுதுன்ட்டு இதில் உதாரணத்தை பார்ப்போம் பாருங்கோ இதில் இந்த இந்த சேர்வையை பார்ப்போம் இந்த சேர்வை இதில் எழுதுவோம் பாருங்கள் இதில் எப்படி அகற்றப்படுதுன்ட்டு பாருங்கோ இதில் நிரம்பி இருக்குது இது ஒரு நிரம்பல் சேர்வு இதில் எத்தனை காபன் ரெண்டு காபன் எத்தனை ஹெச் பாருங்க ஹெச் வந்து ஒரே காவலில் நான் சிஎல் போட்டிருக்கிறேன் அப்போ ஒரே காவலில் போடலாம் பாருங்கள் இப்படி போடுவோம் இதில் சிஎல் ஒன்று இதுலேயும் சிஎல் ஒன்று இதுவும் சிஎல் இது ஹெச் அப்போ ஒரே காவல்லையும் இருக்கலாம் அதை கவனிங்க ஒரே காவல்லையும் இருக்கலாம் இப்படியும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு காவல்லையும் இருக்கலாம் இதுலேயும் இதுலேயும் அதை நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் அப்போ இதில் என்ன அகற்றப்படுது சொல்லுங்கள் அப்போ அற்கோல் கேஹெச் போடுக்கு உங்களுக்கு ஏச்சியல் அகற்றப்படும் ஏச்சும் சிஎல் இதுவும் அப்படி தெரிஞ்சோம் அப்போ இதில் நாங்கள் அற்கல் இலையெல்லாம் இந்த பொறிமுறையை விளங்கப்படுத்துகிறோம் ஆனாலும் பாருங்கள் இந்த ஓஹெச் வந்து இந்த ஓஹெச் இந்த ஓஹெச் என்ன மா தொல்படுது இது மூலமாக தொல்படுது எப்படி மூலமாக தொல்படுது இந்த ஓஹெச் வந்து மைனஸ் இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸுக்கு இது எல்லாத்தனை கொடுக்கும் அப்போ இதுதான் முதல் இதில் நீக்கல் தாக்கத்துக்கு உட்படுதுன்றது வருது நாங்கள் அற்கல் இலையட் படிக்க பார்ப்போம் அப்போ அற்கோல் கேஹெச் வந்து மூலமாக தொல்படுது நீங்கள் ஆர் எக்ஸுக்கு இது நீங்கள் படிச்சிருந்தால் பாருங்கள் நீர் என்ஹெச் போட்டால் இதில் என்ன விளை வேலை சொல்லுங்கள் அற்கோல் தான் வேணும் ஏன் அற்கோல் வருதுண்ட இந்த ஓஹெச் வந்து இன்னும் நாடியாக தொல்படுது இது ப்ளஸ் கருநாடி இது கருநாடி நீர் எண்ணியோச்சில் உள்ள ஓஹெச்சேன் கருநாடி அற்கோல் கேஹெச்சில் உள்ளது மூலம் அது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தான் நல்லது சரி அதை நாங்கள் திரும்பவும் அங்கே பொறிமுறை படிக்கைக்கு தெளிவாக படிப்போம் அப்போ பாருங்கோ இதில் ஏச்சியல் அகற்றப்படும் எத்தனை ஏச்சியல் ட்ரெண்டு அப்போ உண்மையில் வந்து நாங்கள் ட்ரெண்டு கேஹெச் தான் போடுவோம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே வர சும்மா அழகிக்கிறோம் ட்ரெண்டு கேஹெச் அப்போ கேஹெச் என்ன செய்யுது ஏச்சியல் அமிலம் கேஹெச் கேரம் ட்ரெண்டும் தாக்கிக்கு கேஸ் உப்பும் நீரும் வருது அப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் இதில் முக்கியம் இல்லை ஆனால் பேலன்ஸ் ரெண்டு சொன்னால் இதில் ரெண்டு போடும் இதில் ரெண்டு கேசியல் வரும் இதில் ரெண்டு நீர் வரும் ஆனால் இது முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ அம்பு குறியில் போடுறீங்களான்னு அப்போ இதில் ஒரே காவல்லையும் சீயல் இருக்கலாம் ரெண்டு காவல்லையும் இருக்கலாம் அப்போ இது அடுத்து அடுத்து இங்கே இது பக்கத்து காவணும் இதில் சீயல் இதில் ஏச் இதில் சீயல் இலேஜ் இது இது ரெண்டும் மாற்றப்படும் அதுவும் பிரச்சனை அப்போ ஒரே காவல்லையும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு காவல்லையும் இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்தடுத்த காவல் இது அடுத்தடுத்த காவல்லையும் இருக்கும் அப்போ இது என்ன வருது உங்களுக்கு மும்மை பணப்பு இதுவும் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணாலும் தேவையில்லை அப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒரு கருத்து என்ன மேலதிகமாக ஓஹெச் ஆயின் வந்து இதில் மூலமாக தொல்படுது எப்பொழுது அற்குகோள் ஊடகத்தில் அதுவும் மறந்துவாதிங்க சரி இதுதான் அற்கின் தயாரிப்பு சரியா அடுத்தது பாருங்கள் அர்க்கின் அர்க்கின் தயாரிப்பில் நாங்கள் மாற்றீடு செய்வோம் ஆனால் நீங்கள் பிறகு கைத்தொல்ல படிப்பீங்கள் இதில் எஞ்ச வருங்க கல்சியம் காபைட் ரெண்டு படிப்பீங்க இதற்கு கல்சியம் அசட்டலைட் தான் உண்மையான பேர் அசட்டலைட் இதில் எப்படி இருக்குது கல்சியம் இதில் காபன் அயன் சேர்வை சாரி பாருங்க இதில் கல்சியம் அயன் சேர்வை தான் இது கல்சியம் அயன் சேர்வில் இது வந்து மூலமாக தொல்படும் அப்போ இதுக்கு நீர் சேர்த்தோன்னு உங்களுக்கு என்ன வருது அசட்டலியின் பாய்வர் அதை நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலில் படிக்க பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேன் இது இது இண்டஸ்ட்ரியல் நாங்கள் அக்கையின் தயாரிப்பு சார்பான மாற்றிட பார்ப்போம் சரி கா பிள்ளைகள் கவனிங்கோ இனி தயாரிப்பை பார்ப்போம் அப்போ தயாரிப்பில் முதலாவது பாருங்கோ அக்கையின் தயாரிப்பு சார் தொடர்பான மாற்றீடுகள் 
இதுதான் நீங்கள் செய்து போகலாம் இது நான் உங்களும் செய்து வரும் பாருங்கள் அட்கைன் தயாரிப்பு சார்பான மாற்றிடு அப்போ ஒரு அட்கைனை தயாரிக்கிறதுக்கு முதல் படி என்ன ட்ரெண்ட் டே லைட் இருக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு தேவை அட்கைனை தயாரிக்கிறதுக்கு ட்ரெண்ட் டே லைட் இருக்கணும் ட்ரெண்டு அலசன் இருக்கும் அதுதான் அலசன் அப்போ நீங்கள் அட்கையில் இருந்தும் அட்கைன் இதில் இருந்தும் அட்கைன் தயாரிக்கலாம் ஆனால் என்ன படி முதல் என்ன செய்கிறீங்கள் ட்ரெண்ட் டே லைட் ஆக்குறதுக்கு இங்கே இருக்கும் பிஆர் டூ சிசிஎல் போ சேர்க்கலாம் ட்ரெண்ட் டே லைட் வந்துட்டு இது வந்தால் முதல் செய்ய சொன்ன மாதிரி அல்கோகோ கீ வச்சப்போடு உங்களுக்கு அகற்றப்படும் பக்க விளைவு தேவையில்லை இதில் என்ன வருது உங்களுக்கு பக்க விளைவு கேபிஆர் இதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு இது மாற்றடு தான் இதெல்லாம் தேவையில்லை இது தேவையில்லை சரிதானே பாருங்க அப்போ ஒரு ரட்ட பிணைப்பை நீங்கள் மொம்மை பிணைப்பை ஆக்க தெரியும் பிறகு நாங்கள் தொடர்ந்து படிப்போம் மும்மை பிணைப்பை ரட்ட பிணைப்பை ஆக்கவும் நாங்கள் படிப்போம் உங்களுக்கும் தெரியும் பாருங்க கட்டுப்படுத்திய தாழ்த்து ரெண்டு தெரியும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாறி செய்யலாம் என்றதை மறக்காதீங்க அடுத்த பாருங்க இதில் மூன்று காம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இதுவும் மும்மை பிணைப்பு தானே இதுவும் அதே மீது எடுத்தார் பிஆர் டூக்கு பதிலாக இங்கே சிஎல் டூவை போட்டுக்கணும் அப்போ இதிலையும் என்ன வருது இங்கே வருது இதிலே ஒரு சிஎல் இதிலே ஒரு சிஎல் அப்போ ரெண்டு சிஎல் வந்தால் சரி உங்களுக்கு அல்கோகோல் கே வச்சு வைப்போம் இதே மாதிரி அதே மாதிரி பக்க விளைவு வரும் இதில் கே சிஎலும் நீர் விளங்குதா அடுத்த தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க மாற்றிவிட பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்க அது ரெட்ட பிணைப்பு இதில் பிஆர் இருக்குது ஒரு பிஆர் தான் இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டு பிஆர் இருந்தால் தான் வரலாம் அப்போ இது தயாரிக்கணும் என்று சொன்னால் இதுதான் உங்களுக்கு வரும் இதில் பிஆர் இருக்கலாம் என்ன செய்யலாம் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்போ இந்த ஒரு பிஆரை ரெண்டு பிஆர் ஆக்குறதுக்கு நீங்கள் அல்கியில் படிச்சுட்டீங்க அல்கியில் படிச்சுட்டோம் ஒரு பிஆரை ரெண்டு பிஆர் ஆக்குறதுக்கு அப்போ என்ன செய்யணும் இதை முதல் அர்க்கியன் ஆக்குங்க இந்த அர்க்கியன் அதே தான் அக்கீன் ஆக்கி போட்டு புரோமினாக போடலாம் அல்லது புரோமின் சிசிஎலோ போடலாம் அல்லது குளோரின் சிசிஎலோ போடலாம் அப்போ புரோமினாக போட உங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு பிஆர் வந்துட்டு திரும்ப அதே தாக்கி பாருங்கள் இதுலேயும் அது ரெண்டும் ஒரே தாக்கி தான் பாவிக்க போகிறோம் இதுலேயும் அதே இதுலேயும் ஆனால் இதில் நீங்கள் ரெட்ட பிணைப்பை ஆக்கிட்டு பிறகு உண்மை பிணைப்பை ஆக்குறதுக்கு பிஆரை போட்டுட்டு பிறகு ஆட்டி நீங்கள் சரி இதே தான் இதில் பாருங்கள் சிஎல் இருக்குது அப்போ இதுலேயும் ஒன்று தானே இருக்குது இதில் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று அப்போ இதையும் நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்கும் ஒன்று ரெண்டு பிரியோசன விழா அப்போ இதுக்கு என்ன வருது ரெண்டு பிஆர் வந்திருக்கு அப்போ இதை ரெட்டப்பனை பார்க்குங்க முதல் ரெட்டப்பனை பாவி போட்டு புரோமினை போடுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு பிஆர் வருது பிரார் கோல் கையை வச்சு போட வருது அதே தாக்கம் பாருங்கள் அடுத்தது அர்கோல் இருந்து நீங்கள் தயாரிக்கலாம் தானே என்ன அர்கோல் இருந்து இது அர்கோகோல் என்ன பேர் இதுக்கு எதனோல் என்று சொல்லுவோம் எதனோல் இதுதான் கூடுதலாக மதுபானத்தோடு வருது எதனோல் எதனோலில் இருந்து என்ன செய்ய போகிறீங்கள் எதையும் தயாரிக்க போகிறீங்க அப்போ மும்மை பிணைப்பு பெறும் இதுக்கு ஒரு வழி இதுதான் ரெண்டு சிஆர் இல்லை ரெண்டு பிஆர் அப்போ இதில் என்ன ஒரு பிஆரும் ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க ரெண்டு பிஆருக்கா இதை முதல் கட்டப்பணை பார்க்கு அதுதான் சரி இந்த சால் பொறிக்க நீர் ஆட்டி விட்டீங்கன்னா சரி கட்டப்பணைப்பு பிறகு குளோர்னா போடுங்க ரெண்டு சிஎல் வந்துட்டு இனி அதே மெதட் அதே மாதிரி நீங்கள் இதுவையும் செய்து பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி தானே இதுவும் அதே மாதிரி என்னென்னு செய்கிறது இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கள் ரெட்டப்பனை பார்க்குவீங்க என்ன போடுவோம் அலுமினியம் ஒட்ஸ் ஐட்டம் போடலாம் தானே நீங்கள் அலுமினியம் ஒட்ஸ் ஐட்டம் வைப்போம் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது ரெட்டப்பனைப்பு வேறு அப்போ என்ன அகற்றி இருக்கிறீங்கள் இந்த ஓஹெச்சையும் இதில் இருக்கிற ஏஜ் இல்லாடி ரெண்டு ரெண்டு சமைச்சிருந்தாலும் ஏதாவது ஓஹெச் போகுது அப்போ இனி என்ன செய்ய போகிறீங்கள் திரும்ப இன்னும் உடனே போகலாம் அடுத்த என்ன செய்யணும் பிஆர் டு சிசிஎல் போட என்ன வரும் உங்களுக்கு ரெண்டு பிஆர் வரும் இதில் என்ன வந்துட்டு நான் ரொம்ப விட்டு பாருங்கோ இதில் ஓஹெச் இருக்குது ஓஹெச் ஆனால் போனது இங்கே ஏச் இருக்குது இந்த ஏச்சு நானும் இதில் போடையில் பாருங்கள் அதுதான் கவனம் வேணுங்க சிஹெச் பாருங்க இந்த ஏஜ் அப்படியே இருக்குது நான் அதில் போடாட்டு பிள்ளை இது இல்லாட்டும் உங்களுக்கு ஒரு மாக்ஸும் பெறா ஒரு இது பிள்ளையாண்டால் ரெண்டும் எல்லாம் பிள்ளை தான் அப்போ இதில் இந்த இதில் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப் எத்தனை நிபந்தனை ஒன்று ரெண்டு மூன்று இதில் ஏதாவது பிள்ளையான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதுக்கும் மார்க்ஸ் பெறாது இதுக்கும் பெறா இது சரியாக போட்டாலும் பெறாது 
நீங்கள் இதை இதையும் இதையும் சரியாக எழுதினா இது எழுதாவிட்டாலும் இதுக்குரிய மார்க் கிடைக்கும் ஆனால் நிபந்தனையில் பிரயோசனம் இல்லை நிபந்தனை எழுதி இது பிள்ளை என்று சொன்னால் இதில் ஏ டூக்கு பல ஏ சென்று போட்டாலே பிள்ளை அப்போ இதில் பிள்ளை விட்டிங்கன்னா இங்காலையும் பிள்ளை அப்போ இது ரெண்டு மூணும் பிள்ளை அங்காலாம் சரி வரும் இனி என்ன வேறு போது உங்களுக்கு ரெண்டு பிஆர் நீங்கள் சேர்க்குறீங்க பாருங்க இதில் பிஆர் இதில் எம்பிஆர் இதுக்கும் அதே இதை தானே போட போகிறோம் என்ன போட போகிறோம் அல்கோஹோல் கேஓஹெச் வெப்பம் போட உங்களுக்கு வருது பாருங்க அப்போ அர்கோலில் இருந்து உங்களுக்கு தயாரிக்கிறது அப்போ என்னென்ன படித்தோம் ட்ரெட்டப் பிணைப்பும் மும்மை பிணைப்பாக தெரியும் அர்கோகோலை மும்மை பிணைப்பாக தெரியும் ஒரு ஏலைட் ஏலைட்லேயும் தான் தயாரிக்கு இதில் ரெண்டு ஏலைட் உங்களுக்கு ஒரு ஏலைட்டில் இருந்தும் நீங்கள் ரெண்டு ஏலைட்டை போட்டு அர்கையும் தயாரிக்குது அது மூணு தான் படித்தோம் இதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் செய்து பார்த்தீங்கன்னா சரி என்ன செய்வீங்கள் முதல் இது நீராகட்டும் நீராகட்டும் சரி சால் பொறிக்கோளம் வைப்போம் பிறகு பிஆர் டூ சிசிஎல்வா போடும் பிற அர்கோல் கே ஹெச் போட சரி சரி தானே மேலும் பாருங்க இதில் நாங்கள் ரெண்டு காபன் இதில் காபனை நீங்கள் கூட்டுறதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதில் நீங்கள் சோடியம் போட தெரியும் தானே உங்களுக்கு சோடியத்தை போட்டுட்டு பிறகு சிஹெச் த்ரீ பிஆரை போட்டிங்கன்னா மேலும் உங்களுக்கு அது பிறகு தொடர்ந்து நாங்கள் அடிப்படையில் இருந்து படிக்கிறபடியே அங்கே செய்வோம் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் சோடியத்தை முதல் போடுவோம் பிறகு தான் சிஹெச் த்ரீ பிஆரை போட்டுட்டு போடணும் ஆனால் அங்கே படிப்போம் சரி தானே இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு தயாரிப்பு சார்பான இனி அட்கையின் இயல்புகளை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்க அட்கையின்களின் பௌதிய இயல் பௌதி இயல்பு பெரிய பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது அட்கையினை போன்ற பௌதி இயல்பு அவ்வளோ தான் என்ன எண் வந்து ரெண்டில் இருந்து நாலு வரை வாயுக்கள் பிறகு எண் அஞ்சிலேருந்து எண் செவன் அஞ்சிலேருந்து எண் செவன்டீன் வரை திரவங்கள் பிறகு திரும்பங்கள் அண்டு வரும் நீரில் கரையாது நீரை விட அடுத்து குறைந்தது மனம் உடையதாக இருக்கும் நீரை விட அடுத்து குறையும் நீரில் கரை அதெல்லாம் கவனிச்சு சரி உங்களுக்கு ஆனால் நிறமற்றதானே நிறமற்றதான மனம் உடைய வாய் பாருங்க அட்காயின் பயன்கள் பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை உங்களுக்கு அக்கின் முக்கியம் ஆனாலும் இதில் பல்போதியம் என்று போற்று இது உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை இது மின் கடத்துதிறன் பொலிமர் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா பைப்பிணைப்பு தொடர்ந்து வருது உங்களுக்கு இதில் பைப்பிணைப்பு ஒன்று இருந்தால் உங்களுக்கு கூட்டல் பல்போதியம் என்ன பொழுத்தின் பிறகு அதில் அர்கேன் உருவா இது இப்படி போய் கொண்டிருக்கும் என்று இருக்குது எனக்கு இப்படி ஏற்படும் இதில் இந்த பைப்பிணைப்பு இருக்கிறபடி இந்த பைப்பிணைப்பு எல்லாத்திலும் மின்ன கடத்து மண்டி இருக்குது ஆனால் இது தேவையான்றி இல்லை உங்களுக்கு சும்மா கூட்டல் பல்போதியம் பழுக்க வைக்கிறது அக்கீனையும் எதினையும் பாவிக்கலாம் வேசட்டலினையும் பாவிக்கலாம் மற்ற இது உங்களுக்கு முக்கியம் பாருங்க சுவாலை இது ஓயிலையே நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க அசட்டலின் ஒட்சிசன் சுவாலை என்ன கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பா இந்த சுவாலையில் உங்களுக்கு மூவாயிரம் பாசி வேணும் அப்போ உலோகங்களை உருக்க உலோக தேவையானு போட்டுக்கிறது உலோகங்களை உருக்க ஒட்டாதுக்கு பாவிக்கிறார் ஆனாலும் கரண்ட் பெல்லிங் தான் இப்போ பாவிக்கிறேன் ஆனால் இது எங்கே பாவிக்கிறோம் உலோக பெல்லி எண்ணெய்க்கு ஜுவல்லரிஸ் பவுன் செய்ய நகை செய்ய பாவிக்கிறேன் ஜுவல்லரிஸுக்கு செய்யணும் சரி என் நகை ஏயோடான் இது கூடுதலாக இதை பாவிக்கிறேன் மற்றது கரண் வெள்ளிங்கில் பாருங்க சில்வர் அதில் இருந்தால் கொஞ்சம் கருக்கும் இதெண்டா கருக்காக அதுக்காக உலோக வேலைகளுக்கு சிறப்பாக பயன்படுத்தினேன் வெல்டிங் என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு கரண்ட் தான் கூட தெரியும் ஆனாலும் இந்த அஸ்டலின் சுவாலையில் உயர் வெப்பம் மாறுபடியும் அதையும் பாவிக்கலாம் அப்போ இது நீங்கள் ஓயிலில் இருக்கிறது அப்படியே தந்துருக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்க அட்கையில் இரசாயனியல் பொறிமுறை பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எழுதி பல ஒன்று பண்ணல என்ன பொறிமுறைன்னு தெரிஞ்சால் நல்லா அப்போ முதல் முனைவற்றதாக்கம் இது முனைவற்றதுண்டா உங்களுக்கு அதுவும் பொறிமுறை முக்கியம் இல்லை ஆனால் எய் தாக்கம் எய் தாக்கம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு அக்கியில் வந்ததாக தான் இதுதான் உங்களுக்கு இதில் வித்தியாசம் இதை பேர் என்ன அமில ஆயுதரசன் இதில் இருக்கு இது கவனமாக நீங்கள் படிக்கும் மற்றபடி இதெல்லாம் படிக்கிறது தான் ஆனால் இதை கவனித்து கொண்டிங்கன்னா சரி 